আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব ওয়ান ব্যাংক লিমিটেডের স্পেশাল কার্ডার অফিসার সেভেন ব্যাচের নিয়োগ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার প্রচেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে একুশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে একুশ নম্বর অঙ্কে বলা ছিল দ্য রিমাইন্ডার হোয়েন দ্য পজিটিভ ইন্টিজার এম ইজ ডিভাইডেড বাই সেভেন ইজ এক্স দ্য রিমাইন্ডার হোয়েন এম ইজ ডিভাইডেড বাই ফোরটিন ইজ এক্স প্লাস সেভেন হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং কুড এম ইকুয়ালস অর্থাৎ বলা হচ্ছে যদি এম একটা সংখ্যা আছে যেটাকে সাত দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে এক্স এবং চোদ্দ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে হচ্ছে এক্স প্লাস সেভেন তো জিজ্ঞাসা করা হয়েছে নিচের কোনটা এম এর ভ্যালু হতে পারে তো এখানে দেওয়া আছে অপশানে ফোরটি ফাইভ দেওয়া আছে হচ্ছে ফিফটি থ্রি দেওয়া আছে হচ্ছে সেভেন্টি টু দেওয়া আছে হচ্ছে এইটি ফাইভ তো আমরা ধরে নেই হচ্ছে এম এমন একটা সংখ্যা যেটা বলা হচ্ছে সাত দ্বারা ভাগ করলে এক্স হয় তো সাতের একটা চলক ধরে নেই এ তাহলে সেভেন এ প্লাস এক্স এটা এম হতে পারে আর একটা হতে পারে হচ্ছে কন্ডিশন অনুযায়ী চোদ্দ দ্বারা ভাগ করলে অর্থাৎ ধরে নেই এটা চলক হচ্ছে বি রেমিনার থাকবে হচ্ছে এক্স প্লাস সেভেন তাহলে দুইটাই হচ্ছে আমাদের এম এর ভ্যালু তো এখন যদি আমরা এটা কম্পেয়ার করি দুইটা একসাথে তাহলে পাবো হচ্ছে ফোরটিন বি প্লাস এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেন এ প্লাস এক্স বা এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে টু বি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এ বা বি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এ মাইনাস ওয়ান বাই টু যেহেতু বি ইকুয়াল টু এ মাইনাস ওয়ান বাই টু তাহলে বি যদি একটা ইন্টিজার হতে হয় যেহেতু আমরা ধরেছি বি চোদ্দ এর একটা সহগ সেই ক্ষেত্রে বি মাস্ট বি অ্যান ইন্টিজার মাস্ট বি অ্যান ইন্টিজার যদি হতে হয় তাহলে এ অবশ্যই অড হতে হবে এ মাস্ট বি অড এ মাস্ট বি অড মানে হচ্ছে এ বেজুর হতে হবে এ বেজুর হতে হলে সাতের যে চলক থাকবে সেটা অবশ্যই বেজুর সংখ্যা হতে হবে এবং তার সাথে একটা রিমাইন্ডার থাকবে এখন যদি আপনি অপশানগুলো খেয়াল করেন তাহলে পঁয়তাল্লিশকে যদি আপনি সাত দ্বারা ভাগ করেন তাহলে দেখবেন হচ্ছে ছয় সাতা বিয়াল্লিশ তার সাথে রিমাইন্ডার থাকে সামথিং এটাকে যদি ভাগ করেন তাহলে দেখবেন সাত সাতা উনপঞ্চাশ তার সাথে রিমাইন্ডার থাকে সামথিং এটাকে যদি ভাগ করেন তাহলে দেখবেন হচ্ছে সাত দশে সত্তর অর্থাৎ সেভেন্টি আসে অর্থাৎ আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই ফিফটি থ্রির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেভেন ইন্টু সেভেন প্লাস ফোর এই আসে ফিফটি থ্রি আর বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রেই দেখবেন এখানে একটা পজিটিভ নাম্বার আসে তারপরে রিমাইন্ডার আসে এই সবগুলি টেস্ট করলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হবে হচ্ছে ফিফটি থ্রি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার টোয়েন্টি টু নাম্বার টোয়েন্টি টুতে বলা আছে দ্য প্রাইস অফ ডিজেল ইনক্রিজেস বাই ফিফটি পার্সেন্ট ফাইন বাই হাউ মাচ পার্সেন্ট এ ট্রাক ওনার মাস্ট রিডিউস হিজ কনজামশন ইন অর্ডার টু মেনটেন দ্য সেম বাজেট অর্থাৎ বলা হচ্ছে ডিজেলের দাম যদি ফিফটি পার্সেন্ট বেড়ে যায় তাহলে ট্রাক ওনারকে কনজামশন কত কমাতে হবে সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে তো যেহেতু ফিফটি পার্সেন্ট বেড়ে গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে একশো টাকার তেল এখন লাগবে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমরা বলতে পারবো একশো পঞ্চাশ টাকায় পাওয়া যায় হচ্ছে একশো টাকার ডিজেল এক টাকায় পাওয়া যাবে হচ্ছে বাই একশো পঞ্চাশ আর এখন একশো টাকা নিয়ে যদি আপনি যান তাহলে পাবেন এত এটা করলে আসবে হচ্ছে সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সিক্স আপনার এখানে পাচ্ছেন এখন তাহলে আগে আপনি পেতেন হচ্ছে একশো তাহলে এখন বিয়োগ করলে আমরা কনজামশনটা পেয়ে যাবো থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট অর্থাৎ থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট আপনাকে রিডিউস করতে হবে তাহলে থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি নাম্বার টোয়েন্টি থ্রিতে বলা আছে এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়ালস টু ফাইভ আর বলা হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ওয়াই আর টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে থার্টি ফাইভ তাহলে এইটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ এইটা আসবে হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু থার্টি ফাইভ তাহলে এটা ধরে নেই এক নং সমীকরণ এটা ধরে নেই দুই নং সমীকরণ এই দুটো যদি আমরা যোগ করি তাহলে আসবে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু থার্টি ফাইভ আর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফাইভ দুইটা যোগ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোরটি বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইট আবার দুইটা বিয়োগ করলে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু থার্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু থার্টি
তারপর প্রশ্ন নাম্বার 24 24 এ বলা আছে এ বি এন্ড সি ইনভেস্টমেন্ট ইন এ পার্টনারশিপ ইন দা রেশিও অফ 5 ইজ টু 6 ইজ টু 8 দা রেশিও অফ দা प्रॉफिट ইজ 5 ইজ টু 3 ইজ টু 12 ফাইন্ড দা রেশিও অফ দা টাইম অফ দেয়ার ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ এ বি সি এর ইনভেস্টমেন্টের যে অ্যামাউন্টের রেশিও সেটা হচ্ছে 5 ইজ টু 6 ইজ টু 8 এবং प्रॉफिटের রেশিও হচ্ছে 5 ইজ টু 3 ইজ টু 12 এবং তাদের টাইমের রেশিও বের করতে বলা হয়েছে আমরা জানি যে प्रॉफिट जेटा आशे शेटा होच्छे time into capital रूपो निभर करे आशे तला time equal to लिखते बार भोच्छे profit by capital तो time equal to profit by capital जुदी होई इखने profit गुली जुदी आमरा देखी ताहल देख भोच्छे 5, 3, 12 और capital जुदी आमरा देखी ताहल देख भोच्छे 5, 6, 8 ए रेशो टा बेर को लिया मादर होच्छे एटा को ले पहुच तो सब बोले कि दूसरी तरह कौन कोल्ले हम रफा वो two is to one is to three ये two is to one is to three हो गया होता है time and ratio इतिहास भी प्रश्न उत्तर तार पर प्रश्न नंबर twenty five twenty five में बोला अच्छा let c and k be constant if x square plus k x plus five factors into x plus one x plus c the value of k is और तो बोला होता है x square plus k x plus five बेर फैक्टर होता है x x plus one into x plus c তাহলে এটা করলে পাওয়া যাবে x square plus c x plus x plus c বা লিখতে পারবো হচ্ছে x square plus x into c plus 1 plus c তো এটা যদি আমরা নিচে লিখি x square plus x into c plus 1 plus c তাহলে কম্পেয়ার করলে আমরা পাবো হচ্ছে c equal to 5 k equal to c plus 1 তো k equal to c plus 1 যদি হয় তাহলে আসবে হচ্ছে 5 plus 1 equal to 6 অর্থাৎ k এর ভ্যালু হবে হচ্ছে 6 এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর तब प्रश्न नंबर 26, 26 से बोला आज है मिस्टर आथि बॉट ए वन एयर बीडीटी 10,000 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डेट पेड इंटरेस्ट एट एन एन्युअल रेट ऑफ 8 परसेंट कंपाउंडेड सेमेनुअली। व्हाट वाज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन द सर्टिफिकेट एट मैच्युरिटी और तो बोला होता है जे 8 प কত টাকা পাবে ইন্টারেস্ট পাবে সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে এবং সেটা হবে হচ্ছে সেম অ্যানুয়ালি অর্থাৎ 6 মাস পর পর ইন্টারেস্টের হিসাব তো 8% যদি ইন্টারেস্ট হয় বছরে তাহলে 6 মাস ইন্টারেস্ট হবে হচ্ছে 4% তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে 10000 এর 4% হিসাব করব 4% হিসাব করলে আসবে হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে 400 টাকা যেহেতু কম্পাউন্ডেড ফার্স্ট ইয়ারে 400 টাকা বলতে বুঝাচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে এখানে অর্থাৎ 6 মাসে 400 টাকা দ্বিতীয় 6 মাসে 10000 টাকার উপরে আবার 4% 400 টাকা আসবে আর এই 400 টাকার উপরে আবার 4% আসবে হচ্ছে 16 টাকা তাহলে আমার ইন্টারেস্টের পরিমাণ হবে হচ্ছে এই টাকাটুকু অর্থাৎ 400 416 অর্থাৎ 816 টাকা 816 টাকা হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 27 27 এ বলা আছে হোয়াট ইজ দা ম্যাস অফ দা ম্যান ইফ দা লেন্থ অফ এ বোট ইজ 4 মিটার উইথ ইজ 1.5 মিটার ফ্লোটিং অন এ River sinks by 0.015 meter when the man goes on the boat. अर्थात् बोला होता है, एक तल लोग जो दी नो कते उठे ताहोले नो कर धुर को जो दी चार मीटर प्रस्तुत जो दी 1.5 मीटर होए ताहोले 0.015 मीटर नो कर डूबे जिकर शकर होए चे लोग टर भर कोतो तो भर बने होते जो लोग पानी से शरारत हो शेट्टा ताहोले कोतो आये तो नेर पानी से शरारत हो शेट्टा हम � 8 मीटर क्यूब पर पानी शेष वाला लो। ताहले इटा कुल ले पाव जावे होच्छे 0.09 मीटर क्यूब पानी शेष वाला लो। अखन अम्बा जाने 1 मीटर क्यूब पानी इक्वल टू 1000 केजी। ताहले अम्बा बोलते बार बोच्छे 0.09 इनटू 1000 केजी इक्वल टू आज भी होच्छे 9 बी केजी और तब लोग टर भर हो भी होच्छे 9 बी Forty percent of the employee in a factory are workers. All the remaining employees are executives. The annual income of each worker is BDT three ninety. The annual income of each executive is BDT four twenty. What is the average annual income of all the employees in the factory together? अतः चौलीस परसेंट एम्प्लॉय होते हैं वर्कर, बाकी सिक्सटी परसेंट होते हैं एक्जीक्यूटिव. वर्कर के सैलरी होते हैं तीन सौ नौ बीस टका एवं एक्जीक्यूटिव के सैलरी चार सौ बीस टका. एवरेज जता स तो टोटल वर्कर होते हैं, टोटल एम्प्लॉय होते हैं एक्स, ताहले वर्कर इक्वल टू आज भी होते हैं 0.4 एक्स, ये तो 40 परसेंट, और एक्जीक्यूटिव जरा आते हैं, तारा होते हैं 0.6 एक्स। 
তাহলে ওয়ার্কারের টোটাল স্যালারি হবে হচ্ছে তিনশো নব্বই টাকা করে হিসাব করলে এটা আসবে আর তাদের স্যালারি চারশো বিশ টাকা হিসাব করলে এটা গুণ করবো আমরা এটা করলে পাওয়া যাবে ওয়ান ফিফটি সিক্স এক্স এটা গুণ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে টু ফিফটি টু এক্স তাহলে টোটাল স্যালারি আসবে হচ্ছে ফোর জিরো এইট এক্স টাকা তাহলে টোটাল এমপ্লয়ি করতে আমাদের টোটাল এমপ্লয়ি হচ্ছে আমরা ধরেছিলাম এক্স জন তাহলে অ্যাভারেজ আসবে হচ্ছে জিরো ফোর জিরো এইট এক্স ডিভাইড বাই এক্স ইকুয়াল টু চারশো আট টাকা চারশো আট টাকা হবে হচ্ছে অ্যাভারেজ স্যালারি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি নাইনে বলা আছে হোয়াট উড বি দ্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অন বিডিটি সেভেন থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড অ্যাট পার অ্যানাম ফর টু ইয়ার কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়ালি অর্থাৎ পনেরো সমস্ত চার ভাগের এক পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেটে দুই বছরে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে সাত টাকার ইন্টারেস্ট কত হবে সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে তাহলে সাত টাকার ইন্টারেস্ট হচ্ছে পনেরো সমস্ত চার ভাগের এক পার্সেন্ট মানে হচ্ছে পনেরো দশমিক টু ফাইভ পার্সেন্ট তো সাত হাজার সাতশো টাকার ফিফটিন পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্টে আসবে হচ্ছে এগারোশো চুয়াত্তর টাকা পঁচিশ পয়সা এটা হচ্ছে এক বছরের হিসাব দ্বিতীয় বছর আবার এটার উপরে এগারোশো চুয়াত্তর দশমিক পঁচিশ আসবে যোগ আসবে হচ্ছে এইটুকের উপরে পনেরো সমস্ত দুই পাঁচ পার্সেন্ট অর্থাৎ ওয়ান সেভেন্টি নাইন পয়েন্ট জিরো সেভেন টাকা তাহলে ইন্টারেস্টের পরিমাণ আসবে হচ্ছে এইটুকু জায়গা এইটুকু যোগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে পঁচিশশো সাতাইশ টাকা সাতান্ন পয়সা এই পঁচিশশো সাতাইশ টাকা সাতান্ন পয়সা হবে হচ্ছে ইন্টারেস্ট এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর থার্টি নাম্বার থার্টিতে বলা আছে ফাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন আওয়ার হ্যান্ড অ্যান্ড দ্য মিনিট হ্যান্ড অফ এ ক্লক হোয়েন দ্য টাইম ইজ ফাইভ ফোর্টি ফাইভ অর্থাৎ পাঁচটা বেঁচে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যে পার্থক্য কত ডিগ্রি আমরা একটা সূত্র জানি ইলেভেন ইন্টু মিনিট মাইনাস সিক্সটি ইন্টু আওয়ার ডিভাইড বাই টু ফুল মডুলাস মডুলাস মানে হচ্ছে ভিতরে মান যাই আসুক না কেন ফাইনাল রেজাল্টে পজিটিভ মান দিতে হবে তাহলে ইলেভেন ইন্টু মিনিট হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ মাইনাস সিক্সটি ইন্টু ঘন্টা হচ্ছে ফাইভ এখানে ডিভাইড বাই আসবে হচ্ছে টু তাহলে এটা করলে আসবে হচ্ছে ফোর নাইনটি ফাইভ মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান নাইনটি ফাইভ বাই টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে নাইনটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি অর্থাৎ নাইনটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি হবে হচ্ছে আওয়ার হ্যান্ড এবং মিনিট হ্যান্ডের মধ্যে ডিফারেন্স এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেল থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আমাকে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন